uh, eh, eh, Via Cruces en Español, el, uh, a las siete y media este viernes, todos están invitados y si quieren invitar a sus uh, amigos, amistades, uh, excelente, gracias. Uh, las camisas, tenemos camisas uh, aquí y esta de um, reflexiones sobre el, uh, uh, la pasión de Cristo en el Evangelio uh, de San Juan. Vamos a hacer esto los dos martes después del término de esta clase. Entonces será el 16 y el uh, 23. Uh, dos Uh, uh, sesiones so, uh, uh, sobre este, la pasión de Cristo en San Juan. Es muy diferente. Vamos a comparar un poco la, a lo que pasa en el Evangelio en eh, Domingo de Ramos y el Evangelio de uh, Viernes Santo. Siempre en uh, Domingo de Ramos leemos la pasión de ese año va a ser de Marcos, eh, en el uh, año próximo de Lucas, entonces uh, el año pasado a uh, Mateo, pero siempre, siempre eh, el Evangelio uh, en el día, en el Viernes Santo es uh, la pasión según San Juan. Es muy distinta, uh, interesante, interesante, porque tiene una perspectiva profunda en eh, uh, San Juan, uh, una espiritualidad, podemos decir profunda, puede, podemos decir uh, uh, una, la, la uh, espiritualidad más alta que hay. Ok, si quieren participar, por favor, solamente que, que me indique con una uh, llamada o un uh, email uh, a mi dirección aquí, San Mart uh, Saint Martin, uh, arroba, uh, Saint Peter Church, uh, punto org. Perdón, padre, pero esto es para los otros próximos dos martes o no los próximos de, de uh, 16 en de, de 23. Entonces, sí, yo, yo en 15 tengo... días y 22 días, sí. Ah, yo ya lo tengo en mi calendario, pero para qué quiere que le mandemos el correo para. Para inscribirse, solamente. Para registrarse, ok. Ya, yeah. si quiere yo puedo eh, inscribirte y no, eh, y no será necesario. Ah, ¿Con okay. quién hablo? ¿Con Cani o con uh, no, Lorena? Lorena? Lorena, padre. Ok, ya. Yeah. Yo, yo puedo ponerles uh, en la lista. Sí, por favor, gracias. Ok, es el programa de clase, ya estamos... Uh, Casi termina uh, uh, acabados con uh, nuestra tarea. Solamente esta clase sobre la Iglesia Católica en los Estados Unidos. Bueno, uh, si sí llegamos a ese, porque tenemos de, uh, la cuestión del de pontificado de, uh, del Papa San Juan Pablo II y también mucha de uh, el Vaticano II antes del pontificado de. Uh, Juan Pablo II eh, y a lo mejor vamos a comenzar nuestro tratamiento de la iglesia en los Estados Unidos. Entonces, en uh, el próximo uh, uh, martes, la iglesia hoy y un resumen. No, uh, Arturo me pidió un uh, 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 análisis uh, de los retos de la iglesia y voy a incluir los retos en la clase supuestamente de hoy de la iglesia en los Estados Unidos uh, porque uh, bueno uh, uh, me ocurrió que estas cosas uh, lo que está pasando en los Estados Unidos ahora en la iglesia aquí uh, es una muestra uh, adecuada por la iglesia en todas partes. Entonces, la próxima, en la próxima semana vamos a hacer un resumen y uh, 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 cumplir nuestro uh, estudio de las 
grandes cuestiones en la iglesia como, uh, uh, como uh, se, lleva la, se llevan la iglesia y uh, el Estado. Muy bien, padre. Ok, una revisa sobre lo que uh, 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 hicimos la semana pasada. Oh, no, ya, yeah, uh, es uh, preguntas. Entonces, ¿qué uso Gaudium et Spes para crear un diálogo con el mundo? Silogismos lógicos, signos de los tiempos o dibujos. Por favor. Okay. Una. <ríe> ok, no, un, un, un idea, estudio. Eh, hablamos de. ¿Qué? Okay. Uh, perdóname. Um, uh, no veo. Um, uh, es, es screen. <ríe> I can't see the screen. No screen. ¿Por qué? ¿Todos pueden ver la pantalla? No, 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 nada, no, nada más la vemos esto. Ah, <risa> discúlpeme. <risa> ¿Ya pueden? Yeah. Sí. Ok, discúlpeme. Ya soy equivocado, se me olvidó uh, conectarles con la, la pantalla. Ok. Ok. ¿Qué, uh, cuál, ¿Cuál de esos tres? Signos sí, de los Calum tiempos. Spes. Habla de solijismos lógicos, signos de los tiempos o dibujos para crear este diálogo, diálogo con eh, eh, puede decir, el tiempo actual o si quiere el mundo. Signos de los tiempos. Signos de los tiempos, sí. Este sí. no está uh, muy deductivo Activa, uh, la constitución es más un indu inductivo ve primero lo que está pasando entonces comentan en lo que uh, está pasando uh, con el, la, el, um, el punto de vista de uh, la escritura uh, de la tradición de la iglesia ok Perfecto. bien discúlpeme por no uh, enseñarles la pantalla. Uh, ¿Cuál encíclica siguió la caída del comunismo en Europa? ¿Fue Laborem Exercens, Centesimus Anus o Populorum Progressio? Es importante porque comentan uh, uh, la encíclica en el capitalismo y, y que... Uh, beneficio tiene y de, de una advertencia sobre sus uh, problemas. Pero ¿cuál de estas uh, tres encíclicas? No, uh, <ríe> disculpen, Na, nada de eso. Ni la Borem Exercen ni Popularum Progresio. Es centésimos años. Centésimos años ah. quiere decir, por supuesto, 100 años. Y este 100 años, 1991, des, uh, y eh, la caída del com comunismo en el 1989. Dos años después, uh, el uh, Papa San Juan Pablo II hizo eh, eh, uh, este eh, análisis uh, sobre uh, eh, la, la vida social, particularmente uh, eh, oh, eh, hay muchos temas en la encíclica, pero uno de los temas más uh, ricos era este de uh, capitalismo y uh, uh, comunismo. Como capitalismo uh, tiene mucho en su uh, favor, uh, pero también tiene algunas dificultades ¿eh? y habla de, de esto. Ok. ¿Cómo se llama la encíclica de Benedicto XVI uh, sobre cómo crear una economía más humana? ¿Fue la dato si cuadrésimo ano o caritas en veritate? Cuadrésimo ano. No, 
cuadragésimo año este uh, Pío uh, XI en el año 1931, 40 años Caritas. después de uh, Caritas uh, uh, Navarro. Caritas en veritate, padre. Caritas en veritate. ¿eh? Uh, la dato sí es famoso por uh, ser la encíclica de Papa Francisco. Pero Benedicto hizo eso bastante cerebral, pu uh, puede decir, pero bastante sabia también su encíclica. Sí. Ok. ¿Cuál tipo de documento del Vaticano II es el más importante? ¿Es un decreto, una constitución o una declaración? Constitución. ¿Cuál? Constitución. Constitución, sí, sí. Eh, es el, uh, los cuatro constituciones son los documentos más largos y tiene uh, uh, un uh, panorama muy grande y uh, hace de, uh, las uh, uh, princip principios uh, de, well, del tema, sea la iglesia en sí sea uh, eh, la liturgia. Claro. Ok. Decretos y declaraciones, no hay mucha diferencia entre los dos. Uh, una vez pensaba que el de decreto es más profundo uh, y la declaración es más uh, como um, superficial en el sentido que trata solamente unos dos puntos y, y hace una declaración sobre unos dos puntos. Pero en realidad los, las declaraciones y los dec decretos son más o menos uh, uh, iguales. Uh, tienen, los dos tienen principios y conclusiones y uh, 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 dicen, uh, uh, hacen uh, su análisis sobre la cosa pero no son tan uh, largas o tan um, uh, uh, importantes como uh, las constituciones. Y la última pregunta, discúlpeme, es de cinco de dos veces. ¿Cómo se llama la constitución sobre la liturgia del Vaticano II? ¿Es Lumen Gentium, Gaudium et Spes o Sacro Santum Concilium? concilium? Sacrosantum Concilium. Ya, yeah. Sacru, Sacrosantum Concilium. Y eso Muy quiere bien. decir, ese, ese, el, el Concilium es Concilio. ¿eh? Habla primero sobre el, el Concilio Vaticano II. Recuerden uh, cómo uh, uh, decía que este da un, uh, este documento, eh, esta constitución da uh, los propósitos de del Vaticano II, ¿eh? uh, unidad de cristianos y, y uh, uh, otros uh, tres, cuatro uh, propósitos. E, e por esa razón comienza con Sacrosantum Concilium, concilium como dice uh, en el latín. Ok, preguntas. La... Sí, ¿cómo, ¿cómo se deletrea Guadium? ¿Es Guadium o Gaudium? La primera es pregunta. Es Gaudium. Es G-A-U-D-E-D-I-U-M. Gaudium. ¿Hay una palabra en español así? Uh, que, no. no creo. No. Ga Gaudium. Yeah. Okay. Uh, de, lo que estoy pensando en este de... Um, un domingo, yo creo que es el tercer domingo de Adviento, es uh, uh, Gaudate en, en latín, uh, no, latín, Gaudate, uh, domingo de Gaudate, ¿qué quiere decir? De, uh, uh, de aleg alegría. Ok. Lo, eh, eh, uh, si tenemos bastante tiempo, vamos a, a ver estos, uh, todo esto en la, iglesia, en la clase esta noche. Primero, la historia de la iglesia en los Estados Unidos es larga. 
comenzó con la llegada de Colombo a Puerto Rico. Tiene reportes de discriminación y prejuicio. Los católicos aquí en, en este país, sí, uh, sufrían bastante prejuicio uh, en tiempos pasados. No tanto ahora, pero queda un poquito. Uh, sin embargo, los católicos han podido prosperar en los Estados Unidos. Vamos a ver algunos de estos uh, uh, hit Uh, hitos de uh, progreso. Llegaron a una cumbre con la elección de John Kennedy como presidente en, en 1960. Eh, en es, uh, hablamos de este, la, los católicos han llegado ¿eh? en la sociedad norteamericana con la uh, elección de uh, John Kennedy. Sin embargo, la iglesia estadounidense uh, ha experimentado una disminución de miembros recientemente y ahora enfrenta muchos retos. Vamos a ver los retos en el, uh, a lo mejor será en la otra semana. Ok, uh, primero uh, uh, queremos no volver porque la semana pasada no te, uh, Tuvimos tiempo para cubrir esta cuestión de la Constitución sobre la Divina Revelación. Uh, uh, eh, disculpe, eso es uh, el, uh, la foto. ¿Quién, quién reconoce uh, el hombre en, en, esta, en esta foto? Doctor Fochi. Es, es el doctor Fochi. Y es un ejemplo de... Uh, para la constitución de la iglesia, pero por yo, yo cambié las, uh, 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 los slides y entonces eh, confundí a uh, los retados. Pero uh, vamos a ver uh, la razón por poner Dr. Fochi. No tiene que ver con la constitución de la divina revelación. Tenemos que recordar el pro un problema grande entre los católicos y los protestantes y cómo esto uh, ah uh, disculpe ya yeah. yo tengo aquí ah uh, uh, dis discúlpeme quiero hablar ahora sobre la Constitución sobre la Iglesia, no de la Divina Revelación. Estos son los, los puntos de uh, la Constitución sobre la Iglesia. Y por esa razón, sí, uh, esta foto uh, es, uh, 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 debe estar aquí. Uh, hubo tres borradores principales de los documentos que indican mucha controversia. En el principio, ¿eh? los, uh, de, uh, la comisión uh, es he hecha por la uh, mayor parte de la curia en Roma, los cardenales y sus secretaria, uh, secretarias. E hicieron un borrador, pero no fue aceptada uh, por los obispos. Entonces, uh, hasta el tercer borrador, antes de que podían hablar bien para hacer las uh, en, uh, enmiendas uh, uh, al, al documento. Solamente es por decir había diferentes opiniones sobre lo que es en realidad la iglesia. E, y los pronunciamientos más importantes, eh, al menos en mi opinión, eh, la iglesia de Cristo, estamos hablando de lo que Cristo uh, quería fundar, no se puede equiparar con la iglesia católica, sino que la iglesia de Cristo subsiste en ella. Lo que quiere decir es que la iglesia católica y realmente solamente la iglesia católica tiene todos los uh, elementos para ser la iglesia 
uh, de Jesucristo. Eh, y también está diciendo que lo, uh, la iglesia como uh, ortodoxa y las comunidades eclesiales de los protestantes están incluidos en la iglesia de Cristo. So, estamos diciendo que o la constitución sobre la iglesia está diciendo que la uh, iglesia católica es el más, si quiere decir, la más auténtica de, la, de las iglesias y comunidades eclesiales. Uh, pero uh, no se puede decir que solamente la iglesia católica es la iglesia de Cristo. Now, es un punto bastante importante. ¿Me entienden? Espero que sí. Otra cosa, que import es. otra cosa importante aquí uh, es la distinción entre una iglesia y una comunidad eclesial. Y por qué la iglesia católica no quiere reconocer a las comunidades eclesiales protestantes como iglesias en eh, el sentido más pleno de esta palabra. ¿Por qué? Porque no tiene la Eucaristía. La Eucaristía es fundamental. Sin tener la, uh, uh, la Eucaristía no puede ser una iglesia. Tiene la palabra de Dios. Tiene el sacramento del bautismo. Muchas cosas buenas. Tiene gente bastante uh, buena, santa. ¿eh? Pero sin la Eucaristía no puede uh, ser considerada como una iglesia. Las iglesias ortodoxas sí tienen la Eucaristía. Y tiene este sucesión eh, eh, de, de los uh, apóstoles ¿eh? desde, de los, desde los apóstoles y, y sus obispos son uh, 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 de, de verdad uh, verdaderamente obispos uh, uh, tienen todos los poderes de los obispos son iglesias aunque no, no tiene todos los alimentos para ser la iglesia de, de, de Cristo, porque no tienen comunión con el Papa, que es, en, al menos en nuestra uh, manera de pensar, uh, le, el Papa uh, fue, uh, uh, Pedro fue uh, uh, asignado por, por Cristo para uh, liderar a la iglesia y los uh, ortodoxos han perdido esta relación con uh, el obispo de, Ro uh, de Roma. Ok, es un poco difícil. Estamos hablando de una palabra bastante rara, no solamente en español, en inglés y a lo mejor en latín también. Subsiste. Quiere decir que uh, no se puede equiparar la iglesia de Cristo con la iglesia uh, católica. Pero la iglesia católica ciertamente está parte y es el, la más auténtica de las iglesias porque tienen todos los alim, elementos de la iglesia de Cristo. Los sacramentos, la sucesión, sucesión de los apóstoles, uh, um, uh, bueno, la, la palabra de Dios, uh, uh, eh, eh, sí, eh, eh, particularmente la Eucaristía. Ok, eh, habla un poco sobre la infalibilidad. El, es otra uh, cuestión bastante sensible, particularmente con los protestantes y también con los ortodoxos. Pero, interesantemente, la, eh, el concilio puso esta cuestión de infalibilidad en la iglesia. Habla como uh, uh, 
uh, dice que hay tres instancias de la infi, infalibilidad cuando todos los obispos están de acuerdo con una doctrina. Entonces tiene la infalibilidad. Segundo, cuando en un, eso es más importante, en un concilio con el Papa convocado por a, a hacer una cosa. Entonces, es la infalibilidad es uh, la más, um, podemos decir, uh, la, uh, la infalibilidad, uh, un, um, decla una declaración uh, infalible de una, uh, un concilio tiene um, uh, uh, la importancia más grande, la infalib infalibilidad uh, más um, fuerte uh, que todas las otras. Pero también la iglesia insiste como Vaticano I que el Papa puede declarar una doctrina como infali infalible por su propia parte. ¿eh? Tiene que hacerlo de una manera um, exacta. Tiene que decir este, uh, esto es una doctrina infalible hecha de la catedra de, de, de Pedro, de, uh, del obispo de Roma. So, es una cuestión sensible y lo, yo creo que se puede decir lo uh, um, para uh, uh, suavizar las relaciones con uh, los protestantes y los ortodoxos, uh, el uh, Vaticano II puso la infalibilidad no solamente en las manos del Papa, sino uh, en las manos de todos los obispos en uh, conjunto. Primero, en, pero sí uh, reconoce la infalibilidad del Papa cuando uh, la cosa tenga todos estos uh, requisitos. ¿Ok? ¿Me explico? ¿Tienen pre preguntas? ¿Me escucha? Sí, por favor. No, no lo quiero interrumpir, pero... No, está. La palabra, la palabra obispo o bishop, eh, yo he escuchado que en algunas iglesias protestantes el bishop es como el pastor. Y bueno... No, uh, es, ok, los, yo eh, creo que como los anglicanos tienen sus obispos, los metodistas tienen sus obispos y tienen un, una supervisión de, uh, en, en estos dos casos, tienen supervisión de, uh, de iglesias, de una región, es más que un pastor de una parroquia. Sí, pero eso... hay obispos, uh, bishops en diferentes iglesias, como los mormones tienen obispos y esos es, son no más que una comunidad. Uh, sí. uh, eh, eh, pero los mormones son una cosa distinta. Es, uh, sí. eh, realmente, realmente no son cristianos porque no tienen bautismo. No, no, no hacen el bautismo uh, con la um, la fórmula reconocida en todas partes como uh, la fórmula, bueno, es el evangelio. Yo te uh, bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Si una persona, como uh, uh, yo creo que ha hablábamos de esto en una clase en el principio, la, uh, la uh, Uh, el sacerdote que vio un video de su bautismo y la, um, uh, el, el ministro diácono no, di, no dijo yo te absuelvo, sino nosotros te, um, disculpe, uh, no te bautiz, uh, bautizo, dijo nosotros te uh, bautizamos. 
Y por la falta de esta fórmula, su bautismo era, um, bueno, no era nada. Era inválida, inválido. Y, y tuvo que ser bautizado de nuevo y, y uh, um, uh, ordenado de nuevo. Ok. Sí, gracias, solo, solo por un error de, 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 de pronunciación, padre, solo por un error lo tuvieron que volver a bautizar. Ya, yeah. tuvo que volver a, a, a hacer todo de nuevo. Wow, pobre, pobrecito. Ya, yeah, ya, yeah, yeah. era... Pero eh, instructivo para la iglesia, la importancia de tener... Uh, la forma y la, uh, la materia, uh, uh, eh, la forma eh, que quiere decir las palabras y la materia, la, la persona, eh, uh, eh, tienen que ser uh, correctas. Ok, vamos a ver. Oh, no, entonces, eso, eso es, es, es de Fauci. Es decir, los laicos tienen uno ve, una vocación secular distintiva. Eso es muy importante. La, um, la, eh, Vaticano II uh, dice que todos uh, en la iglesia uh, constituyen este de sacerdocio de, uh, del bautizado. Uh, todos tienen... Uh, son reconocidos como sacerdotes de modo que sus oraciones tengan uh, valor uh, para llegar al Padre. Eso es, es importante, pero un papel distin distinto para los, uh, para los laicos. Ellos tienen que buscar el reino de Dios comprometiéndose en asuntos temporales y dirigiéndolos a la voluntad de Dios. Y yo creo que este Fauci lo ha eh, 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 mostrado es, uh, uh, este papel uh, eh, es en este año pasado como uh, portavoz de la ciencia y la, uh, uh, la humanidad, uh, 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 cre creando uh, una hum humanidad no solamente uh, Uh, más uh, segura de salud, sino también uh, uh, eh, más um, um, uh, este de uh, ¿cómo se dice? Este, pensativa de otras personas o más sensibles uh, uh, de otras personas. ¿Ok? Vamos a, a esto es la constitución sobre la divina revelación. Uh, este eh, es de um, 1995 y, y publicaron. So es uno de los últimos uh, documentos aceptados. Uh, que el, en el fondo siempre uh, los protestantes Uh, no son cómodos con esta idea de la tradición. Piensan que la tradición ha sido una excusa de parte de los, de los católicos uh, para proclamar lo que uh, quisieran proclamar, uh, eh, eh, como uh, 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 un, podemos decir, un modo de fraude. Uh. Pero la iglesia siempre ha mantenido la importancia y la, uh, eh, el valor, la validez de, um, eh, de la tradición. So era, y, y la, eh, el uh, concilio quería uh, explicar qué um, uh, importancia, qué valor tiene la tradición y, y, y dijo algo muy interesante que uh, ni la escritura ni la tra tradición es 
realmente la revelación de, uh, de Dios al mundo. Tenemos la revelación de Dios al mundo en su plenitud en Jesucristo. Y nuestro encuentro con él consiste en uh, la revelación. Y, y uh, siguió. La escritura y la tradición constituyen un único depósito sagrado de la palabra de Dios. So, uh, uh, eh, eh, es una manera de trascender esta cuestión controversial uh, de la um, escritura y la tradición. Dice también que la tradición da Um, um, otro testimonio a la, uh, uh, a la verdad de Jesucristo, a la, uh, uh, al valor de uh, creer en Jesucristo, porque tenemos este testimonio que han sido uh, 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 este de, um, tra uh, transmitido a uh, 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 por las generaciones, de una generación a otra. Ok, eh, pregunta sobre la tradición. Eh, sí, padre. Ok. Antes. Sí. Antes de que. De que fuera escrito al, estos documentos, o sea, la tradición es antigua de la iglesia. La tradición viene de los sí, primeros sí, siglos. Sí, sí, sí. Como no, es, es la idea, es de, es de Cristo, es del tiempo de Cristo, es la, uh, la importancia, es porque tenemos uh, 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 creencia en la, uh, en la tradición. Sí, por ejemplo, usted hablaba el otro día sobre la muerte de María y la asunción al cielo de María. Uh -huh. Entonces, eh, parece que decía usted que la tradición dice que por tradición eh, se dio el dogma sobre que María fue asunta. Sí. Y que no aparece en la escritura eso. Y eso es lo que no, los protestan no. los protestantes, es, es parte de la tradición. Sí. Los protestantes ellos eh, re, eh, rechazan eso y dicen que eso no, no, no es válido. Pues por eso, porque reputan la, la, las tradiciones. Sí. Pero las tradiciones siempre han existido eh, también en el pueblo judío. Existía antes de que, exist de que ellos tuvieran la, la, la Torah, tenían la tradición. No la habían escrito, no, no había ni siquiera escritura. ¿Cierto? Así también con el cristianismo. Sí, dígame de nuevo. La, la, eh, los judíos. Lo, los judíos también tienen una tradición en su, en su religión. Sí. Tienen una tradición que existía antes de ellos escribir la escribir su palabra, escribir la, la ley, la Torá uh -huh. y lo que es la, la Biblia judía. pues Es más antigua que la palabra. Así sucede en el cristianismo también. La tradición de la iglesia es más antigua que la que el Nuevo Testamento. En algunas cosas creo que sí, ¿verdad? Sí. Hay que decir esto, porque la, uh, las escrituras, en, en, en el caso de los, uh, del Nuevo Testamento, no fueron uh, uh, escritos, uh, escritas hasta 30 y 40 años después de Cristo. Y, y, y uh, ¿cómo uh, podían saber lo que pasó en el tiempo de, de Cristo? Si no fueran, eh, uh, eh, eh, por, ¿cómo sabían los escritores? Estamos hablando particularmente de los evangelistas. ¿Cómo podían saber de lo que pasó a Cristo? Uh, 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 que uh, uh, sus, uh, su vida uh, uh, fue com, uh, cumplida 30 y 40 años anteriores. La, la uh, respuesta es por la tradición, las tradiciones de Cristo. Correcto. Padre, e, correcto. Y también con uh, los uh, judíos tiene uh, la, la misma cosa. Tradiciones de lo que 
uh, y, y, uh, hizo este, el rey David. Tradiciones de los patriarcas. ¿eh? Años, de Moisés. Uh, de Yeah, años a, a, anteriores, ya. Yeah. Sí, necesitamos a, estas tradiciones. Pero la, el problema no es tanto esto, es lo que no está escrito. Y uh, los, uh, lo que como nosotros católicos uh, creemos de lo que no está escrito. Uh, ¿Cómo sabemos eso es la verdad. ¿Cómo sabemos que tienen raíces en la historia de Cristo? Uh, y bueno, tenemos que ver los documentos, los, uh, los padres de la iglesia. Ellos uh, estaban más cerca de la, uh, la vida de Cristo que nosotros. Si, si ellos comentan uh, en ello, uh, uh, en eh, en las tradiciones y ellos com comentan, comentan en ellas. Es, uh, yo reconozco uh, un problema, uh, uh, una dificultad, pero lo que la iglesia está diciendo, y tenemos que tener esto en cuenta, es que uh, la cuestión de la revelación transciende estas cuestiones de uh, la tradición y la eh, eh, escritura, porque la revelación es un encuentro con la, el verbo de Dios, ¿eh? la palabra de Dios, de, con Jesucristo. Otra cosa importante de este documento sobre la divina revelación es la inherencia de la Biblia. Algunos piensan que cada uh, frase de la uh, Biblia uh, 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 es, uh, tuvo lugar como dice la Biblia. Eso, lo, eso es lo que quiere decir la inherencia. Y el documento, los obispos dicen que no. La, uh, la inherencia es como digo... Eh, como pueden ver aquí, los libros de la Biblia enseñan con firmeza, fidelidad y sin error la verdad que Dios por nuestra salvación quiso ver confiada en las sagradas escrituras. No estamos diciendo que todo lo que cada frase de como del evangelio tuvo lugar como está escrito y podemos ver algunas cosas son uh, uh, relatadas de una manera en un evangelio y de otra manera en otro e evangelio y no se puede uh, 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 co um, uh, que es la palabra uh, uh, coordinar uh, uh, las dos Uh, las dos cosas. Pero lo que estamos seguros es que Dios ha puesto en las escrituras por medio de los uh, uh, autores sagrados lo que es necesario para que nosotros alcancemos a la salvación. So, en otras palabras, no tenemos que preocuparnos si Dios hizo uh, uh, el universo en seis días o si fue seis mil millones de años. La cosa es que Dios existe y ha creado el universo. ¿Ok? Correcto, porque un año puede ser un millón de años, ¿verdad? Ah, es, es una interpretación y yo creo que esa interpretación es, es de, la, uh, de la Biblia misma. Pero un, un, un año uh, 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 a Dios es como mil años, uh, algo así. Sí. Pe pero eso no dice que, ok, entonces en seis mil años Dios creó el mundo. No, 
as uh, as uh, seis dias es uh, solamente un término para a uh, a uh, en entender que Dios creó eh, el mundo y este mismo Dios nos ama y nos quiere que compartamos la vida eterna con él. Ok, Correcto. este hombre aquí es eh, un uh, cardenal famoso uh, del Vaticano II, León uh, Suenens. Y ese hombre ¿eh? tenía la uh, perspectiva, perspectiva, ¿Cómo se dice? Perspicacia. 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 Me entiende. Uh, eh, eh, para ver la uh, constitución de la iglesia no era suficiente para uh, explicar el papel de la iglesia en el mundo. Él pidió un documento dedicado solamente a esta cuestión, cómo la iglesia ve uh, el mundo y qué puede hacer en el mundo para realizar su uh, propósito. En este, uh, uh, este resultó en esta constitución sobre la iglesia en el mundo uh, moderno. Pronuncia, hemos visto este documento, no queremos pasar mucho tiempo ahora. La dignidad de la persona, porque es una imagen de Dios. En cuanto al matrimonio, hay dos propósitos del matrimonio. No es solamente para conseguir uh, hijos, ¿eh? es para eh, uh, aumentar el amor entre los cónyuges y también para tener prole, para tener hijos. Y también habla bien sobre la cuestión de la guerra en tiempos modernos y cómo es una uh, atrocidad ¿eh? uh, 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 de, de uh, poner en blanco la, los centros de vivienda. Ok, otros documentos claves. Uh, uh, yo, eh, había 16 ¿no? uh, uh, documentos eh, y no, no es necesario que revisemos a uh, todos, pero quiero uh, uh, comentar sobre tres más. Primero, la declaración sobre la libertad religiosa, porque a, a veces en la historia la iglesia insistió que todos se convirtieran en, um, en, en, uh, en cristianos si querían vivir en una parte, si querían tener todos sus derechos. Uh, y esta declaración dijo que la persona como imagen de Dios tiene el derecho y también no solamente el derecho, sino también la responsabilidad de Seguir lo que le diga su conciencia. No estamos hablando de una preferencia o de un uh, escogido de la persona. Estamos hablando de lo que Dios está diciéndole en su uh, uh, conciencia. ¿Cómo, ¿Cómo sabemos lo que Dios nos, uh, nos dice en la conciencia? Por la reflexión, por el estudio, por la oración. Entonces podemos llegar a una conclusión. Eso es lo que me, uh, mi conciencia me dice. No estamos hablando de opiniones, ¿eh? preferencias. A veces dicen, ah, ya... Yeah, Uh, eh, eh, yo no, no, no veo la, a, el problema con, como por ejemplo anticonceptivos dicen algunos no, no veo, para mí eh, eh, está bien no, eso no es la conciencia la conciencia es, es algo más profundo realmente es uh, uh, 
eh, el interior más profundo que tenemos. Ok, la uh, uh, segunda cosa es la declaración sobre la iglesia con las religiones no cristianas. Muy interesante ese documento porque los uh, obispos de, del oriente, está, no, no estamos hablando de la iglesia católica romana, sino la iglesia católica uh, uh, melquita, o la iglesia católica uh, maronita, ¿eh? Eso. Ellos no querían hablar sobre los judíos porque los estaban oprimidos, eh, al menos en su manera de ver, ¿eh? por los israel israelíes israelíes en eh, el Israel moderno. Entonces, los padres de la iglesia que querían decir algo sobre los judíos que fueron uh, víctimas de un, uh, uh, ¿cómo se dice?, genocidio ¿eh? durante el segundo, la Segunda Guerra Mundial. Quería hablar algo. Entonces, uh, este documento habla sobre todos tipos de, uh, de no uh, cristianos, como musulmanes, como budistas, y también sobre los uh, 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 judíos y dijo interesantemente y definitivamente que no se puede acusar uh, uh, de, uh, a los judíos de la muerte de Jesús. Ni todos los judíos del tiempo de Jesús o de, en Jerusalén en su tiempo y mucho menos los judíos que viven ahora. Ellos no tienen la culpa. El problema es una frase en el eh, Evangelio según San Mateo. Cuando dicen los judíos en el juicio uh, o antes de Pilato, uh, su sangre, uh, que, que esté su sangre en nosotros y en nuestros hijos. Bueno, well, puede ser... Uh, uh, eh, puede estar en el evangelio, pero no vamos a, a, a echar la culpa a, en todos los judíos de tiempo de Jesús en Jerusalén, entonces, ni a, ahora. Ok, y la a, última cosa para de, a, aquí es el decreto sobre el ecumenismo. A, Uh, y eso fue el año anterior del final del uh, concilio, 1964, uh, uh, sobre la cuestión de la reunión o uh, uh, reintegración, reincorporación de los ortodoxos en la, o con la eh, iglesia uh, católica y eh, eh, como di, uh, bueno, dice que no quería uh, a poner ninguna carga más allá de lo indispensable para lograr la reunión eh, eso es eh, el Papa San uh, Juan Pablo II dijo esto en su encíclica sobre el tema en el 1995, uh, ut unum sint. Pero de todos modos, la, la cuestión aquí es, la iglesia realmente quiere con todo corazón la reunión con los uh, um, ortodoxos. Y, y, no, uh, y, y, ¿Y qué quiere de, de decir aquí? ¿Cómo puede? De lo necesario. Un reconocimiento de, del Papa como su autoridad, uh, yo creo que es necesario, uh, pero no más. Tal vez eso es interesante para los, eh, se, se llaman los teólogos de, de la iglesia, sobre la iglesia, los e eclesiólicos. Eso es, no vamos a insistir que acepten los Uh, los uh, um, ortodoxos 
la infalibilidad del Papa. ¿Por qué? Porque esto fue pronunciado cuando ellos no estaban presentes. Entonces no se puede obligar a los uh, ortodoxos a aceptar esto. Es una propuesta de un cardenal norteamericano muy inteligente y muy bien respetado. Y espero que, que hay en nuestro tiempo, al menos el tiempo de nuestros hijos, la reunión uh, de, de la iglesia, como di, dijo Papa uh, Juan Pablo II, uh, la iglesia de Oriente y la iglesia del Occidente. Ok, la otra cosa es, uh, di, dijo este de uh, uh, unitas reintegración, ¿eh? ecumenismo, reconoce la dificultad sobre muchas cosas con las comunidades eclesiales, uh, los protestantes, pero uh, eh, eh, elogia el documento Uh, de, a los protestantes por su uh, conocimiento de la palabra de Dios, de la Biblia, por su práctica de, del bautismo y todo uh, esto. So, ofrece una, podemos decir, una ramita de esperanza, aunque esas dificultades son grandes. Oiga, padre, ¿estos secretos y declaraciones son firmados por, por ejemplo, por el, el Papa, en este caso, los papas o, o los, el otro, no sé, no, no sé qué sea, ¿no? Pues el sacerdote, no, no, no sé, como no, no lo conozco, pero esos son firmados por todas aquellas este, personas que se unen para, para llegar como a un acuerdo y este, se firman estos decretos o declaraciones. Uh, no, no sé exactamente qué declaraciones estás refiriendo. Por ejemplo, la, la declaración sobre la relación de la iglesia con las religiones no cristianas es... ...el nombre como declaración sobre la relación de la iglesia. Ya. Yeah. Fue firmada... Uh, firmada por los obispos en el concilio, o uh, aprobados por, por lo menos, fue aprobada por los obispos en el concilio, no de todos los sacerdotes. Sí, eso, eso quería saber exactamente, si, era, si había sido firmada o por lo menos este... Sí, yeah, aprobado. aprobado por los obispos. Uh, después de una votación, y a lo mejor hay unos, no sé unos 5% o 2% que no estaba uh, de acuerdo, pero uh, uh, no, no sé exactamente lo que necesitaban para uh, pasar, para aprobar un documento, si fuera solamente 50% o si necesitaban, no sé, 3 por 4 uh, de los obispos presentes. Pero de todos modos, Uh, los, eh, todos los documentos recibieron la, um, uh, uh, la, la aprobación de la gran mayoría de los obispos presentes. Gracias, padre. Ok. Queremos hablar un poquito sobre esta cuestión de cómo interpretar el Vaticano II. Porque ha habido una uh, uh, un tipo de pensar bastante problemático que dice que el espíritu de Vaticano II es el espíritu de cambio. Tenemos que cambiar las cosas en, uh, uh, como el Vaticano II uh, introdujo muchos cambios. Y eso no creo que es uh, correcto y, y mucho menos uh, uh, es uh, 
mucho menos uh, nos ayuda. Uh, mejor hablar de las reformas de Vaticano II. Uh, reformas en el sentido que regresamos a los principios de la iglesia y uh, aprendimos de lo que uh, pasó hace ya casi dos mil años para, uh, y, uh, para identificarnos como cristianos. Uh, uh, eh, la, 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 como la Eucaristía, ¿eh? un ejemplo. Cuando todo eh, en el principio, todo el mundo participaba en uh, la Eucaristía. No era solamente la acción del uh, apóstol eh, en el altar uh, muy lejos de, uh, de la gente, pero todo el mundo alrededor de esta mesa con el, uh, el apóstol y en, en tiempo el obispo y los sacerdotes. So, eh, es, eh, hay que volver a los principios uh, y aferrar a, a los principios uh, y, y uh, tienen que eh, estamos viviendo ahora y no se puede uh, vivir eh, uh, completamente como vivían hace dos mil años pero podemos uh, uh, adelantar los principios para el día hoy uh, y podemos decir que la iglesia no cambió para ad, a, adaptarse a los tiempos. Uh, la, el, lo fundamental siempre ha quedado así. Y por esa razón, la iglesia no va a cambiar su postura sobre, por ejemplo, el matrimonio. Siempre el matrimonio en los ojos de la iglesia va a ser esta unión permanente entre un hombre y una mujer. Es, uh, 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 y, y, uh, es, en, en, en lo más importante, en, los más, en lo más básico, la iglesia no cambia. Sí, en cosas super, superficiales cambia. ¿eh? Uh, um, Uh, puede ser uh, uh, eh, 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 el uso de, um, uh, de aparatos para uh, uh, hablar, pa, pa, para uh, uh, eh, proyectar eh, la voz. ¿eh? Sí, va a usar uh, uh, estos aparatos que no usaban en hace 200 años. Pero no, eso no es un, era, era un cambio latín. importante, sí. O también que la misa se daba en latín antes, hace muchos... Es, es, es interesante, sí, es, es otra cosa. Y sabemos que uh, la misa eh, en la Eucaristía uh, Uh, estaba en el principio en la, en la lengua de la gente. Si, uh, uh, la, la gente hablaba uh, griego, entonces tuve su Eucaristía en griego. Y, 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 y yeah, diferentes partes. Uh, no estamos diciendo uh, de que era malo tener la, la misa en uh, latín. Tiene su valor, ¿eh? es, puede ser la, uh, el idioma más, uh, uh, más general, más uh, 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 conocida uh, en, uh, en la iglesia como la, uh, uh, la lengua oficial por centares de años. Pero uh, hay un valor de a uh, saber, a conocer lo que está pasando en, en la misa. Ok, otras preguntas. Padre, eh, tengo una pregunta. Sí. Por favor. 
Ah, por ejemplo, si, si con el Vaticano II hubo varias reformas, pues, en lo, tanto en la liturgia, eh, todo esto en la, en la parte de los cambios de la misa, en la manera que se daba. Esto es que algunos sacerdotes, porque yo he escuchado que algunos sacerdotes no están de acuerdo con algunos cambios que se hizo del Vaticano II y continúan haciendo muchas cosas que se, han, que se hacía antes del Vaticano II, como las misas en latín, como los conservadores que no aceptaron sí, muy bien sí. lo del concilio Vaticano II y decían que mucho, algunos sacerdotes dicen que muchas cosas fueron un error que se hayan cambiado. No creo que ellos son uh, más uh, numerosos que las, los, los sacerdotes que hacen cambios uh, que no eh, que el, el Vaticano no uh, aprobó uh, o la Iglesia ahora no aprueba los cambios que quieren a, hacer algunos sacerdotes y bueno hay algunos uh, algunos de estas costumbres la iglesia permite. ¿eh? Uh, si la, el sacerdote puede decir, no públicamente, pero si quiere por su propia parte una misa de, del rito uh, uh, ante-vaticano, pre-vaticano, ¿eh? uh -huh. se llama el rito triditino, uh, rito triditino. Uh, algunos uh, de, de estos... Uh, um, maneras, eh, estos modos son uh, aprobados por la iglesia, aunque quiere que públicamente la misa uh, se hace en, en un, uh, uh, como están escritos uh, en la ley. Uh, y y hay, los, los sacerdotes Esperamos que los sacerdotes obedezcan a, a, a los obispos, a sus líderes. Okay. Eh, eh, no, no, ellos no tienen autoridad. Uh, puede, realmente, sí están muy uh, 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 su, su, los cambios son uh, puede hacer la misa no válida. Eh, por ejemplo, estamos hablando de la misa. Uh, si quieren sustituir um, este de, uh, la cerveza para el vino, eso no, no, puede, no, no es tan ridículo. En los 60, sí, los, algunos sacerdotes, los, los uh, 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 capianes de, de universitarias, eh, querían ser relevantes a los eh, uh, estudiantes, entonces uh, trataban de cambiar lo, la materia de sacramento y, y entonces hice, hicieron la, el sacramento inválido. Pero oh. uh, uh, más uh, frecuente, frecuentemente uh, resultan uh, los sacramentos no inválidos, sino uh, como se dice, incorrectos o um, um, una, una palabra uh, 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 que, que quiere decir tiene, puede uh, comunicar la gracia, pero uh, 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 es uh, pecaminoso para al menos uh, el oficial, el sacerdote. Ok. Gracias, Padre. Ok, que sigamos adelante con este. Yo creo que uh, vale la pena hablar de una manera especial sobre el pontificado del Papa San Juan Pablo II, porque no era, uh, no fue común uh, como los otros pontificados o papados. Uh, en, en nuestra historia. Uh, era una persona uh, 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 muy especial y tenemos que uh, uh, es en instructivo de ver uh, qué hizo este hombre tan efectivo, tan uh, uh, 
uh, este de querido uh, en todas partes. So, uh, tengo algunos apuntes aquí. Vamos a comenzar con uh, el hombre. Uh, Disculpenme. Tengo que buscar mis uh, apuntes. Ok. Caro se dice Voitila. Voitila. Um, era carno arzobispo de Cracovia, Polonia, y fue elegido papa en el 1978, cuando tenía uh, 58 años. Y era el primer uh, papa no italiano desde el siglo XVI. So, uh, de más que 400 años. Uh, 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 todos, uh, uh, todos los papas eran uh, italianos y eso quebró uh, uh, este, esta costumbre. Que tomó el nombre Juan Pablo II debido a la prematura muerte de su predecesor uh, Juan Pablo I. Él fue Juan Pablo I de los seres, uh, a, es, a lo mejor ustedes saben. Juan Pablo I uh, era uh, uh, papa solamente 33 días. Entonces murió sí. uh, eh, y tuvi, uh, uh, tuvieron otro con conclavo para elegir a uh, uh, Juan Pablo II. Y la idea de Juan Pablo es, eh, yo creo que era eh, en toda la historia de los papas, uh, la primera vez que un papa tuve, uh, uh, tuvo dos nombres, ¿eh? Juan Pablo. Y Juan era el uh, papa que convocó el Concilio Vaticano y Pablo era el papa que uh, uh, prolongó uh, el Vaticano II. So ellos querían estar en el modo de... Uh, Uh, Vaticano II de los papas del Vaticano II y por esa razón uh, escogieron eh, ese nombre. Uh, este de Toila uh, creció en una pequeña ciudad Wadovice en, uh, con una gran población judía con la que se hizo amigo. Es solamente a decir que este papa tenía un gran afecto para los judíos y uh, fue por su, a lo mejor, un gran parte por uh, su vida como niño en este uh, pueblo. Uh, después de la uh, uh, muerte de su mamá y su hermano, este Caro Vatoya, Uh, se mudó a Cracovia, donde asistió en la gran universidad allá y sobrevivió eh, la ocupación de la ciudad por los nazis. Uh, eh, y cuando estaban allí los nazis, él trabajaba en una fábrica y una, uh, ¿cómo se dice? Canta, uh, cántaro, ca, uh, can, cántaro, ¿no? ¿Me explico? De, de eso donde hay piedras. Cantera. 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 Disculpe. Ok. Uh, y uh, es, es solo por decir que, ten, uh, uh, que tuvo esta experiencia como trabajador. Él sabía bien lo que uh, es trabajar con sus manos. Uh, pero también era genio y gran... Uh, éxito en la universidad y cuando entra, uh, entró en la universidad de nuevo, eso hizo muchas dramas como dramatista y como uh, actor. Y, y, y dicen algunos que er, uh, era tan efectivo como papa porque sabía su audiencia y cómo puede uh, uh, este, llegar al corazón. Uh, 
de la audiencia. Ok. Uh, obtuvo dos doctorados en la teología. Uno en la teología muy filosófica uh, y otro en la uh, teología espiritual. Uh, eh, después de servir como párroco y profesor universitario, fue nombrado obispo auxiliar de Cracovia uh, en 1958. Y eso es importante. <coughs> Tenía 38 años porque esto, uh, con, por ser obispo, él participaba uh, en el Vaticano II. Y evidentemente tuvo gran papel en la producción de, de la constitución sobre la uh, iglesia y eh, uh, el tiempo moderno. So, eh, eh, era un actor. ¿eh? Eh, uh, y por esa razón se, se puede tener confianza en su interpretación de la, uh, del concilio. Si sí, creemos que es un, una persona honrada porque él estaba parte de, de todo el proceso. Ok. Uh, y ciertamente su experiencia en Polonia con los comunistas ¿eh? uh, uh, eh, 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 lo, lo preparó para uh, uh, su liderazgo sobre toda la iglesia. ¿eh? Y, uh, más que todos los otros papas, él sabía bien uh, eh, los problemas uh, eh, filosóficos eh, y prácticos con uh, el comunismo. Uh, entonces, en eh, 1964 fue nombrado arzobispo de Cracovia uh, y 1967 cardenal. Uh, uh, de la iglesia. Ok, eso es solamente prepa preparación. En 1978 fue uh, elegido papa y uh, sus uh, 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 sus uh, ¿con qué quiero decir? Uh, log uh, log uh, logros como papa. Viajes pastorales. Es casi increíble. Realizó 104 viajes apostólicas. Eso es. Salió Roma 104 veces uh, en sus 27 años como papa para visitar a uh, lugares extranjeros. Y, y en total visitó mil uh, mil, disculpe, mil, 129 países. Es mucho más que cualquier otro papa en la historia. En el proceso se cree fue, uh, que fue visto. Eso es solamente uh, uh, un comentario. A lo mejor este hombre fue visto por más personas de cualquier persona en la historia. Porque hizo eso por mucho tiempo, muchos viajes, mucha gente cada, cada vez uh, que uh, salió. Y fue, eh, fue conocido, fue visto al menos, por más gente que todos los otro, uh, otros hombres en la historia, mujeres también. Uh, eh, visitó uh, Polonia uh, nueve veces. Es importante porque el gran impacto que tuvo... Uh, en la sociedad, que era uh, clave para uh, la caída del comunismo en toda uh, Europa uh, Oriental. Y, y tenemos que recordar el, el, el gran pecado que uh, fue el comunismo. No no en sí. Eh, el comunismo eh, es un tipo de uh, 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 de la política que tiene sus problemas. No es muy uh, 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 no funciona muy bien. Eh, es cierto. Tiene muchos problemas, pero el problema más grande es que como los comunistas eh, 
oprimieron a, a, a la gente en, en los países, Polonia, Rusia, por supuesto, Hungría, che, Checoslovaquia y, y todos los otros. Un gran pecado contra la persona humana, contra la uh, libertad humana. Y uh, por su visita, por su apoyo a, a la a Unión Sindicato, uh, sol Solidaridad, él tuvo un papel clave en la caída del uh, comunismo. Ok. Uh, ¿Quiere? Sí. Padre, yeah. ¿quiere unos datos adicionales? Él fue boxeador cuando era joven. Se quedó huérfano, muy siendo niño, aproximadamente 11, 12 años. Y tiene un hermano que se llamaba Edmundo. Que fue, que fue médico y su hermano murió atendiendo precisamente a gente enferma. Yeah. Y, um, sí, no, no me le quería comentar eso. Ok, okay yeah. eso es la primera vez que he oído de su boxeador, como era boxeador. No sí, sé. en su juventud. Yeah, yeah. A lo mejor que sí, era gran atleta y uh, uh, como esquiar, uh, le, le gustó es, uh, uh, esquiar. Y también este de hacer sus caminatas en las montañas. Dice, y no sé si es, si es visir, pero yo estaba en el seminario cuando fue elegido y, di, y uh, decían entonces que él insistió que pusieran un, una piscina en el Vaticano para que él pu, uh, pudiera uh, uh, tomar ejercicio en la mañana ¿eh? o uh, durante el día. Pero entonces, no sé si es cierto, pero una persona que, uh, una persona completa, ¿eh? de, de, increíble, uh, uh, muy humana, pero también uh, una persona profunda uh, eh, en su espiritualidad. Ok, eso es uh, todo. Uh, uh, um, uh, ustedes pueden leer la, uh, los apuntes. Uh, para uh, es, todo esto, uh, no voy a leer todos la, los apuntes que tengo porque estamos uh, uh, este de, uh, uh, como se dice, Atar retardados. Ok, uh, una de su creatividad ¿eh? y uh, uh, él uh, uh, hizo las primeras jornadas mundiales de la juventud. Y de esa manera captó la imaginación y también uh, los corazones de los jóvenes. Increíble popular con los jóvenes. Por la my gran parte, los jóvenes quieren, no, no quieren pensar en la iglesia, pero él llam, uh, llamó su atención. Este, su, eh, lo que pasó en el año 2000, ¿eh? el gran jupe, Uh, jubileo de, de 2000, muy creativo. Una cosa solamente quiero recalcar, esto de pedir perdón de parte de la uh, iglesia a lo que pasó uh, durante como la Inquisición, la, las uh, cruzadas, uh, la, uh, la parte de los cristianos en la exterminación de los uh, judíos en diferentes tiempos. Pidió perdón, un gran gesto de uh, uh, humildad eh, en, en un sentido de amor. Sus enseñanzas, uh, cuatro, 14 encíclicas profundas, uh, 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 este de Veritatis Splendor, eh, eh, soy un poco... Uh, moralista en, en el sentido que he, está, uh, he uh, estudiado uh, la moral de la iglesia y su uh, 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 aporte uh, 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 en este rumbo. Uh, la, uh, uh, la teología moral era uh, crítico para poner en el uh, camino recto de los moralistas des, 
despistados, ¿eh? Eh, eh, siguiendo diferentes tipos de, uh, uh, de filosofía, ¿eh? pero él uh, eh, es, en su encíclica Veritas Esplendor uh, podía, uh, pudo uh, corregir algunos errores uh, uh, del tiempo. Uh, pero uh, más de ese Evangelium Vitae, ¿eh? sobre la, uh, uh, la vida la, uh, y el aborto y este de um, uh, 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 suicidio asistido y, y todo esto. Uh, 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 otro, fide et ratio, ¿eh? la coherencia entre la fe y uh, uh, en la razón. No es que hay que hacer una, uh, uh, se dice, um, un salto de fe de, uh, uh, desde la, uh, la razón. Uh, no, eh, hay una coherencia. Puede ser completamente coherente como creador uh, con su uh, razonamiento. Eh, un gran uh, aporte a la uh, uh, vida uh, de, de mente, de, a, a la vida uh, uh, cerebral. Ok, y también ustedes tal vez saben que de su teología del cuerpo, ¿no? un gran uh, entendimiento de, uh, uh, del cuerpo. Uh, 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 como uh, 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 un instrumento de Dios. Ok, intervenciones gubernamentales también importante. Uh, uh, puso la uh, uh, apartheid en Sudáfrica, opuso la dictadura de Pinochet en Chile, uh, opuso, eh, interesantemente, eh, uh, puso la uh, guerra del Golfo Pérsico y la guerra en Irak, eh, puso a los Estados Unidos en, en, en estas dos cosas. Era casi un pacifista, interesantemente. Eh, uh, uh, tenía, uh, uh, según algunos, tenía uh, la faz de, uh, el rostro de, uh, de una... Uh, Uh, derechista, ¿eh? pero estaba en su récord ¿eh? en, en contra de, uh, de, de la guerra. Ok. Eso, eh, y también, uh, eso yo creo que su ejemplo, hizo gran ejemplo. Una cosa, pedir perdón. De, uh, uh, por la iglesia en las atrocidades de, del pasado. Otra e, era um, uh, cuando estaba viejo, casi uh, muerto, él no tenía vergüenza de aparecer, uh, asomar en frente de las cámaras para, yo creo, enseñar al mundo la dignidad de la vejez. Y una cosa más, o bueno, dos cosas más, que, eh, es que eh, la, eh, ustedes saben de cómo este um, atentado a su muerte por este, ¿de dónde era? De, um, Se llamaba Ali uh, De turco. ¿eh? Ajá, y, Ali. Y, Se llamaba y él, él quería, uh, él fue a visitar al turco en la prisión para perdonarlo. Una gran muestra de, del evangelio. Y también para mí era muy significativo en el tiempo. Cuando visitó a los Estados Unidos en el año 1987, yo creo, 86. Eh, él fue, eso es en el medio de este gran temor sobre la sida y él no tuvo uh, temor de abrazar a un enfermo de sida. 
públicamente, ¿eh? para enseñar al mundo que no uh, debemos rechazar a estos hombres. Son nuestros hermanos. Uh, uh, ok, uh, ya es uh, ocho uh, y medio. Uh, creo que tenemos que terminar ahora. Vamos a hacer la próxima clase rápidamente porque tenemos que terminar con esa cuestión de Juan Pablo II, hacer una cosa sobre la historia de la iglesia en las Américas y hacer un resumen uh, de todo. ¿Está bien? Sí, sí, padre. Sí, Muchas gracias. gracias por la atención esta noche. Podemos concluir con uh, una oración a, a la Virgen que nos uh, ayuda a acompañar a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, durante este tiempo de cuaresma. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios te bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre. Buenas, Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, buenas buenas noches. Noches. Buenas noches a todos. Bye. Espera. Hi, Father. I won't keep you. I just wanted to know, I mean, I just wanted to tell you that I, I read that part where St. Thomas Aquinas uh, doesn't believe in the Immaculate Conception. That shocked me. Okay. That's what the book said. Okay. All right. Yeah, because he thought there was no need for Mary's salvation. Right? Isn't that what you got out of it? Yeah, I see. No, no, that's okay. Yes, because it's been bothering me for a couple of weeks. I didn't want to say it in front of anyone, you know. Okay, Bobby, good night. Thank you. I sure enjoyed it tonight. Thank you. Oh, I am. Um, and I get so much out of it. Okay, I, the simple things I understand, the hard things I look them up. Okay, Bobby. I used to. Oh, I used to. I was in two bands. <laughs> but Father, Father.
Father, you know who, yeah, they are. They're, I know that uh, Juan, you know Juan and, and uh, Martha, Juan and Martha, Juan was in your class. And you know who else was in your class? You're going to love this. Um, Linda Campbell in Fort Worth. She's a, she's a, she's in the St. Peter Crazy Group. She's the grand lady in my group of the 80. She, we were at, this is what we couldn't believe. You know, that, remember the night where we had that party? Well, I didn't, but all of us were invited. And we would sit on the stage and we just, we just, we just, I don't remember what we said or did, but we were just there for you to, to thank you and everything. And we stood there for a long time. And Linda was in that group and so was I. Do you love that? Uh, we were at um, Mother of Mercy in the back building. Remember that? There was music. And and it was it was standing standing room only. Remember and there was music. It was so much fun. And you stood there. Well, she was with the she was with the black people, and I didn't sit with her. I sat with the Mexicans, you know. She said she was, and she was there for that part. Okay, Father. Well, I just love it because because she loves you, and so do I. Good night, Father. Thank you.